anaitwa Hamisi Kikome uh-huh. anapatikana kule Bunda. Nauliza swali hapa anasema kwamba mm. e, Dokta ninapocheza ngoma ya wakubwa na mke wangu wa ndoa mm. hamu inakuwa ni kidogo sana mm. lakini nikichepuka pembeni mm. hamu ni nyingi sana mm. na nguvu zinakuwa tele. Mm. Kwa nini hali hii huwa inajitokeza? Naomba unisikilize wanawake mnao nisikilize usiku wa leo sawa. Huyo ni mwanaume lakini huyo mwanaume anawakilisha wanaume wengi sana ambao wameshawahi kuniambia mimi hivyo hivyo kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini nikienda nje ya ndoa magoli matatu ni kitu cha kawaida kabisa kwaje au nimelogwa au vipi naomba nisikilize kitu kikubwa ambacho wanawake wengi mnakosea ni kumuona mwanaume uliye naye ili mradi amekukubali ni wa kawaida Nazungumza kama mlokole, si uzungumzi kama mtu wa kawaida, ni mlokole ni maokoka sana. Sawa? Naomba nisikilize. Sawa. Japokuwa watu wengi watu wengi wanashindwa kunielewa kwamba mlokole inagana nazungumzia mambo ya mapenzi ya kitandani. Sasa sikiliza nilaenda kupa ukweli. Uweze kuelewa kwa nini nazungumza vitu kama hivyo. Sawa? Ni jambo la msingi ufahamu kwamba mapenzi yanahitaji bidii na hata kwenye Biblia imesema anasema pendaneni kwa bidii. Mwe na bidii katika kupendana Biblia inazungumza kwenye waraka wa Petro wa Efeso inazungumza hiyo. Naomba nisikilize sawa. Ndugu yangu hali hiyo inatokana na mambo yafuatayo. La kwanza, kwa hiyo mwanamke uliye naye unayafahamu madhaifu yake mengi, madogo madogo mengi sana unayofahamu. Alichelewa kupiga kupika chakula, aja kupatia kazi ya kachumba, anapenda kachumba aja kukatia. Ana anasahau kimwambia bwana nitengenezee nguo zangu nataka ni nivae nguo fulani kesho asubuhi unaamka ile nguo hajaiandaa na wewe mpango pale univae nguo ya kijani unavaa njano wakati kwa mpango unavaa nguo ya kijani basi usubiri yao yanga inacheza sawa anasahau sahau vitu akimwambia nimesahau mpaka kumwambia kitu mara mbili sawa sawa kwa hiyo kuna kuna makosa kosa sasa haya makosa madogo madogo sawa sawa yanasababisha yanajenga ukuta ambao unazuia hisia zako zisitirilike kwa uhuru kama vile kuna barabara barabara unakuta wameweka matuta ili usiende kwa mendekasi sawa <laughs> waweka matuta kama barabara kwenda airport kuna matuta mawili yamekaa karibu karibu makubwa kweli yani lazima tupunguze kaza kama matuta mengine ni madogo madogo unaweza kupita lakini ya matuta ya papa ya pale pa siasi dogo yamekama ya kibazito mno uwezi karuka haraka haraka sasa sikiliza kwa hiyo makosa madogo madogo sijui ameweka chumvi nyingi kwenye mboga umechakula kimbe kushinda kula ni vitu vidogo vidogo sawa tena unatengeneza ukuta kesa bacho hisia zako hazitiliki kwa katika hali ambayo ungependa zitilike yani kwa maneno mengine ni kwamba kinasababisha katika mwili wako kichocheo ambacho kinaua hisia kinavuta uua hisia kinaitwa prolactin kinafanya kazi zaidi kinakuwa na nguvu zaidi kuliko kichocheo cha dopamine ambacho kinafanya usisike usike msisimko sasa Unapoenda kwa mchepuko. Mchepuko hajaunguza mboga, hajaunguza nyama, haja sahau mambo ambayo ulikuwa umemwambia mnakutana naye tu guest. Sawa? Hayo mambo mazuri kuja kuongea. Imeanza kutilika kwenye kichwa. Anakuja aliongea yote sawa. Niamalize. Sawa? Sasa unapoenda kule wewe mwenyewe tu una hamu naye kweli. Maana kesi mnakutana na kidai ilikuwa silisili. Unakuwa na hamu naye kweli. Sasa vile kichocheo cha dopamine kinakupa msimko mkubwa sana sawa usiku mkubwa sana kwa hiyo unajikuta una raundi ya kwanza kisha ya pili inakuja kwa rais ya tatu inakuja kwa rais sawa naomba nisikilize nitakupa mifano kutoka kwa wanawake wenzenu naomba nisikilize ila la kwanza la pili ambalo lipo ni kwamba huyu mwanamke na yeye mwenyewe hajui jinsi ya kuongea na wewe unajua <laughs> muongezi na yeye ana yule aliyeimba ninogeshe ninogeshe baby ninogeshe Sijawahi kupendana na ni raha tupo kupendana na wewe alikutana vitu. Naomba nisikilize sawa. Lingine ni kwamba wanawake hawajui jinsi ya kuongea na wanaume. Mwanaume anapenda sana kusifiwa. Niliongea kwenye seminar Dar es Salaam liliwaeleza jinsi gani ya kumsifia mwanaume. Kwa hiyo hiyo ni kazi nyingine. Jinsi gani ya kumsifia mwanaume kwa sababu mwanaume ana ile tabia ya kupenda kuonekana mshindi hata kama hajashinda. Hmm. Sasa wanawake wengi hawajui jinsi ya kuongea na ume zao. Wanaongea tu kama vile anaongea na rafiki yake. Wakati huu ni mwanaume <laughs> ana korodani mbili <laughs> wengine wana tatu anasikia zile korodani zinatengeneza kichocheo kinachoitwa testosterone testosterone ndio inayosababisha nguvu za kiume sawa hicho kichocheo cha testosterone ndio ambacho kinasababisha mwanaume awe na nguvu za kiume sasa unapokuwa na 
vitu ambavyo vinasababisha huyu mwanaume ajisikie vibaya testosterone haizalii hii kwa wingi kwenye system yake kwa hiyo unakosa msimu kwa sasa ilo lingine la pili ambalo nimependa kulizunguka kabla ya sija kwenye ile eneo nyeti la pili wanawake wengine hamjui hata kuvaa sawa wewe unataka kuvaa ndio unataka kuzunguka Ndio sisi wanaume hata wewe umeokoka mara 100 na nini haijalishi bado tamaa iko pale pale. Ndio maana yeye akasema kwamba kesheni muombe. Sawa. Mwanake msije mkaingia majaribuni mwili ni dhaifu lakini roho iradhi. Sawa. Asikwa hiyo kwa kwa maana mwingine ni kwamba ni muhimu sana sana sana. Sana sio kidogo sana. Kwa mwanamke kujua jinsi ya kuvaa akapendeza akamtamanisha mumewe ndaza katika tafiti ambayo alikuwa anaifanya kwa ajili ya mada mada fulani huyu jamaa anasema 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 jivu wewe nyewe wanawake hebu fikiria hebu fikiria mambo gani umfanyie mume wako ili aweze kumkatalia mwanamke mwingine kwa sababu yako wewe ndio mambo gani hebu jiulize mambo gani unamfanyia mwanaume ili aweze kumkataa mwanaume mwingine akubali wewe akasema hivi yule dada anasema je anasema hivi anasema hivi sawa ha sorry akasema hivi akasema hivi kwa mfano, uvaji wako. Mara nyingi mume wako anaiona ngozi yako ya ndani pale ambapo umevua nguo mnataka kufanya mapenzi. Sawa? Sasa yule wako hata ukiwa nyumbani kuvaa kimini na kushinda, sawa kuvaa nje uwezi. Sawa? Kuvaa suruali za kubana tunaona makalio kwenye suruali na yanatu yanatuvutia. Kama wanaume ndio tulivyoumbwa. Upende usipende ndivyo tulivyo. Nikiona mapaja ya mwanamke kwenye suruali imebana vizuri na makalio ana mkele yake anajua kwa wengine wanajua kwa hiyo kucheza makalio kama kama suruali akitembea tu unaona ni burudani kumwangalia tu. <laughs> yaani ni rahati kumwangalia tu anayotembea tu ni rahati. Unaona? Yaani unataka ni unapunguza na speed ili muone vizuri mpaka akate kuona. Hapa ni hali ya kiwanaume. Sawa? Sasa wewe unavaa tu vaa vaa tu. Sio ndio tunavutwa na kitu ambacho tunakiona. Na hiyo ni la pili sawa. La mwisho nimalizie sasa nikutumie nisomee ushahidi kutoka kwa wanawake wenzio sawa. Ngoja nikusomee hizi message hapa. Ngoja nikusomee message. Sikili sawa message ya kwanza. Itakusaidia kuelewa kwa mnayo alizungumza. Kwenye tendo la ndoa wanawake wengi hawajui jinsi ya kumwandaa mwanaume. Sawa? Kwenye tendo la ndoa wanawake wengi hawajui jinsi ya vitu gani vya kumfanyia mwanaume. Sikiza shuhuda hii. Hii ni ya kweli. Sawa? Ziko mbili kutoka wanawake tofauti. Ya kwanza hapa. Doctor Nisipokushukuru nitakuwa mchoyo wa fadhila. Asante sana daktar. Nimekuwa katika maisha ya ndoa huu mwaka wa kumi. Mume wangu amekuwa mtu ambaye ha, hana hamu na mimi. Yaani mimi ndo nilikuwa nikimfata nikimuomba tendo la ndoa ndipo atakuja kuniingilia. Na anaponiingilia sisikii kitu chochote. Na yeye mwenyewe anasema mara nyingi huwa anaingia tu basi lakini hana hamu ya kufanya mapenzi na mimi kwa sababu hapati utamu mwingi. Sasa dokta, juzi nimeangalia ile video yako fupi ambayo unaonyesha live jinsi ya kukata kiuno wakati wa tendo la ndoa. Mimi binafsi nilikuwa sijawahi kumkatikia mume wangu kiuno hata mara moja. Jana nikafuatisha maelekezo ya, ya kukatika kiuno mwanaume anapokuwa amekulalia. Nikamwomba mume wangu tufanye tendo la ndoa kilichojiri dokta Mume wangu alipokuwa anafanya akaniambia haya mambo umeajulia wapi? Kwa mara ya kwanza leo asubuhi mume wangu ameniomba tucheze ngoma ya wakubwa. Kiukweli dokta nimefarijika sana. Nikipata pesa nitakuja nikuone ofisini ni nunue na vitabu vyako. Hiyo ni dada ana umri wa miaka tisa ameolewa akiwa na miaka mdesa. na ukimuona kwenye WhatsApp ni mzuri kupita kiasi. Yaani unamtawani toka kumwangalia, mzuri mno. Sasa mwingine ambaye sio mzuri sana kama yeye, amesema message hii, hiyo ya kukata kiuno peke yake. Sema, "Doctor, mimi ni mama wa miaka 32. Ila mume wangu amenizidi umri kidogo, kwa sababu mimi napenda kuwa na mahusiano na mtu aliyenizidi age, ananizidi umri. Sasa kuna kipindi nikagundua mume wangu ananishiti. Nikaumia sana tena na mtu ambaye alikuwa ni rafiki yangu." Nikawa hata nikifanya naye mapenzi sisikii hamu wala raha yoyote. Kwa hiyo nikawa sijishughulishi na mtengea tu mpaka ye mwenyewe ananiambia nimsaidie apate raha zaidi. Ila leo dokta kanisifia tangu anioe ni mwaka wa sita sasa. Hajawahi kunisifia zaidi ya kusema asante mke wangu. Yaani ulifundisha vizuri kwa vitendo kile kipengele kidogo cha kukatika kiuno dokta nikafuata maelekezo yako nikahisi 
kabisa mume wangu anafurahia kucheza ngoma ya wakubwa na mimi alivyomwaga tu mbegu kwa utamu mwingi akapiga kelele akaanza kusema eti sasa ndo umeamua kuwa mke wa ukweli nikamuuliza kwa nini unasema hivyo akasema umenipa vitu adimu sasa hivi ndio yeye anazungumza shida wanawake mwanamke ana maeneo kumi na sorry mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake sasa usipojua jinsi ya kuyachezea hayo maeneo utajua yale matatu tu ambayo atayazoea yale matatu nayo yajua ya kumchezea mwanaume sawa sasa huyu mwanaume kwa uhusiano wa miaka sita atajua anajua unaanzia wapi utaishia wapi utamboa atakuwa anaboreka nawe hata kuambia ndio anapoenda mchepuko anakuta na mwanamke hata kama hana aina na matatu yale yale lakini ana mapaja marefu kuliko ya kwako <laughs> kuna utofauti <laughs> ni mweupe kuliko wewe ni mwembamba kuliko wewe au ni mnene kuliko wewe au anajua kukataa kiuno kuliko wewe au anajua kunyonya sikio kuliko wewe kuna ufundi wake kile kile ufundi sawa so, unaweza kuwa na miguu lakini uweze kucheza mpira kama Messi sawa so, kwa hiyo kuwa na miguu sio ujanja <laughs> kwa lazima ujue ufundi ni muhimu sana hii ni Metro FM <laughs>